पेलोड फेयरिंग सेपरेटेड यहाँ पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सौ सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 सौ किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है वी आर टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेकेंड पास द लॉन्च टाइम करेंट ऑल्टीट्यूड इज हंड्रेड एंड थर्टी फाइव किलोमीटर्स इन द टू हंड्रेड सेकेंड ऑफ इट्स ऑपरेशन द एल हंड्रेड एंड टेन स्टेज कैरीज द रॉकेट अप टू हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर्स ऑल्टीट्यूड एंड इन पार्ट रिलेटिव वेलॉसिटी ऑफ फोर पॉइंट वन एट किलोमीटर्स पर सेकेंड दैट इज टू हंड्रेड एंड फिफ्टी किलोमीटर्स एवरी मिनट एल वन टेन स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल एल वी एम थ्री एम फोर रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल एक सौ तेरह टन के तरल नोदक भरे जाते हैं एन टू ओ फोर तथा यू एच ट्वेंटी फाइव अर्थ स्टोरेबल पॉपलैंड को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में स्टेज इग्निशन इज ऑथराइज अगला चरण C25 का प्रज्वलन भावी है प्लस फाइव मिनट्स वन कन स्टेज थ्रस्ट कट ऑफ एंड सेपरेटेड C25 इग्निशन कमांड ट्वेंटी फाइव इग्निशन कन्फर्म That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है पूर्णतः सामान्य सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य है 118 kilo newtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen present altitude is low performance normal तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C25 यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है इस चरण में एक किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब छह सौ चालीस तक प्रचलित रहेगा इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग चार सौ छियालीस सेकेंड के करीब होता है करेंटली द रॉकेट इज एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ टू हंड्रेड एंड टेन किलोमीटर सेवन मिनट देर इज वाइल देर इज नो मच वेरिएशन इन ऑल्टीट्यूड दिस स्टेज विल एड टू द रिलेटिव वेलॉसिटी इमेंसली पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection and moonbound orbits.
It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landmare probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment or CHAST to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. To measure the seismicity around the landing site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ISL, ILSA is there. The rover, after its descent, will further the scientific study of objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS, or laser-induced breakdown spectroscope, is included. Another payload is the Alpha Particle X-ray Spectrometer. Yes, yeah, lander module has three payloads. रोवर में दो और प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक पेलोड भेजा गया है चंद्रयान थ्री के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है यह अंतरग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रा चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा चंद्रयान थ्री के लैंडर और रोवर में कुल छह नितभार हैं रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फियर एंड एटमोस्फियर जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा Instrument for Lunar Seismic Activity, Landing Site के आसपास के क्षेत्र के में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। Rover में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए Laser Induced Breakdown Spectroscope और Alpha Particle X-ray Spectroscope इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है Shape Spectro Polarimetry of Habitable Planet Earth जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा वर्तमान में C25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ऊंचाई एक सौ इक्यानवे किलोमीटर एज वी हैव टोल्ड यू अबाउट द चंद्रयान थ्री अपग्रेड इन द एस्पेक्ट ऑफ एनहैंस रोबिस्टनेस थ्रू एक्सटेंसिव ग्राउंड टेस्ट एंड सिमुलेशन During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft.